வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் அண்ட் மில்லியன் சிஏசி தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம கேட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷினில் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர்லேருந்து ஒரு கொஷின் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின் ஃபோர் வே செட் அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா மேப்பிங் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்னா ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் ஆஃப் டேட்டா ஃப்ரம் மெயின் மெமரி டு கேச் சரிங்களா இதுதான் வந்து நம்ம மேப்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் ஆஃப் டேட்டா ஃப்ரம் மெயின் மெமரி டு கேச் இதில் மொத்தம் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் மேப்பிங் இருக்குது ஒன்று வந்து டேரக்ட் மேப்பிங் ஒன்று வந்து அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங் இன்னொன்று வந்து செட் அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங் ஸோ பார்த்திங்கன்னா அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து நம்ம வந்து மேப் பண்ணும்போது நம்ம மெயின் மெமரியில் இருக்கிறத அப்படியே வந்து கேச்சுக்கு வந்து மேப் பண்ணியிருப்போம் அப்படிங்கும் போது உள்ள நம்ம சர்ச் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு வந்து நிறைய ஓவர் ஹெட் வந்து அக்கர் ஆகும் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து அந்த ஓவர் ஹெட் ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக தான் வி வெண்ட் ஃபார் செட் அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங் செட் அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ வந்து இதுதான் கேச் பிளாக் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கேச் பிளாக்கில் இப்போ வந்து செட் அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங்கில் நிறையா வே என் வே ஆஃப் செட் அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங் இருக்குது ஸோ என் வே அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து இப்போ வந்து நம்ம நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் என்னங்கிறது வந்து நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆஃப் கேச் சரிங்களா ஸோ இந்த நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் லைன் கேச் லைன்ஸ் இதை வந்து நம்ம ரெண்டு லைனாக பிரிச்சுக்கலாம் ரெண்டு லைனாக ரெண்டு லைனாக பிரித்து அதை வந்து ஒரு செட்டாக ரெப்ரஸண்ட் பண்ணலாம் இல்லை நாலு லைனாக பிரித்து அதை வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணலாம் இப்போ ரெண்டு லைனாக பிரித்தோன்னு சொன்னால் அது வந்து டூ வே செட் அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாலு லைனாக பிரித்து அதை ஃபோர் வே செட் அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங் சொல்லுவோம் வந்து எயிட் வேஸாக பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ அது வந்து நம்ம கன்வீனியன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் ஓகேவா எயிட் இது வந்து எயிட் வே செட் அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே மொத்தம் வந்து இந்த கேச் பிளாக்கில் எயிட் லைன்ஸ் இருக்கு அதை நான் வந்து ஜீரோல இருந்து செவன் ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எயிட் லைன்ஸ் இருக்கு இப்போ நம்ம வந்து டூ வே செட் அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணலாம் டூ வே செட் அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டு ரெண்டு லைன்ஸை ஒரு செட்டாக நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம் இப்போ வந்து இந்த இந்த ரெண்டு லைனை சேர்த்து ஒரு செட் இது வந்து செட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் அடுத்த ரெண்டு லைனை வந்து செட் டூ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் அடுத்த ரெண்டு லைனை செட் த்ரீ அப்புறம் செட் ஃபோர் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நம்ம மேப் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளோட டேட்டா வந்து இந்த ரெண்டு லைனுக்குள்ளே தான் இருக்கும் இந்த ரெண்டு லைனுக்குள்ளே நம்ம எங்கே வேணாலும் சர்ச் பண்ணிக்கலாம் லைன் ஒன் லைன் டூவில் சர்ச் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது மேப் பண்ணுற டேட்டா இந்த ரெண்டு செட் டூக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டு லைனுக்குள்ளே தான் இருக்கும் அப்போ நம்ம டூ த்ரீயில் சர்ச் பண்ணுறது நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் மொத்த பிளாக்கில் இருக்கிற எல்லா லைன்ஸுமே சர்ச் பண்ணி நம்ம இருக்க நம்மளுக்கு தேவையான டேட்டா எங்கே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவங்க செட் நம்ம டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த செட்டுக்குள்ளே நம்ம வந்து நம்ம தேவையான டேட்டாவை நம்ம சர்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து செட் அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ சம்குள்ளே போகலாம் கன்சிடர் ஃபோர் வே செட் அசோசியேட்டிவ் கேச் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் லைன்ஸ் அண்ட் த லைன் சைஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வேர்ட்ஸ் த சிபியூ ஜென்ரேட்ஸ் ட்வெண்ட்டி பிட் அட்ரெஸ் ஆஃப் வேர்ட் இன் மெயின் மெமரி த நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் இன் த டேக் லைன் வேர்ட் ஃபீல்ஸ் ஆர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிவன் டேட்டாலாம் எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிவன் டேட்டா என்னது ஃபோர் வே செட் அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங் நம்ம அங்கே பார்த்தது டூ வே செட் அசோசியேட்டிவ் அப்படின்னா இதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஒரு நாலு லைனை சேர்த்து ஒரு செட்டாக பிரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா ஸோ இது வந்து ஃபோர் வே செட் அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங் நெக்ஸ்ட் வேறு என்ன சொல்லியிருக்காங்க மொத்தம் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் லைன்ஸ் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் லைன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க அங்கே நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் எக்ஸ் இதில் வந்து நம்ம வந்து எயிட் லைன்ஸ் பார்த்தோம் எயிட் லைன்ஸ் வந்து அவங்க எவ்வளவா பிரிச்சிருந்தாங்க டூவா பிரிச்சிருந்தாங்க அப்ப நம்மளுக்கு எத்தனை செட் கிடைச்சிச்சு எயிட் டிவைடட் பை டூ போர் செட் கிடைச்சிச்சு இல்லையா அதே மாதிரி இங்க இப்ப நம்மளுக்கு எத்தனை செட் கிடைக்கும் மொத்தம் ஒன் டுவெண்டி எயிட் லைன்ஸ் போர் வே செட் அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எத்தனை செட் கிடைக்கும் இங்க எழுதலாம் நம்பர் ஆஃப் செட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்டி எயிட் டிவைடட் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ சரியா தேர்ட்டி டூ செட்ஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இது முடிவு படிச்சிட்டோமா வித் அ லைன் சைஸ்
டேக் லைன் வேர்ட்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரியா ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு நான் கிவன் எல்லாமே புரிஞ்சுதா இப்போ நம்ம வந்து எல்எஸ்பிலேருந்து பார்க்கலாம் வேர்ட் ஆஃப்செட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் சைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து இதுதான் வந்து இதுல இருந்து தான் நம்ம வந்து வேர்ட் ஆஃப் செட் கண்டுபிடிக்க போறோம் ஸோ வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோரை வந்து நம்ம டூ பவர்ஸ்ல ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும்னா எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் டூ பவர் சிக்ஸ் அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாமா இதுதான் வந்து இந்த சிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதுதான் நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் இதுதான் இது என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா பிளாக் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இது இந்த பிளாக் இண்டெக்ஸ் தான் வந்து இந்த வேர்ட் ஆஃப் செட்ல நம்ம எழுத போறோம் ஸோ வந்து இந்த சிக்ஸ் பிட்ஸ் தான் வந்து பிளாக் இண்டெக்ஸ் இதை தான் வந்து வேர்ட் ஆஃப் செட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் பிட்ஸ் ரெப்ரஸன்ஸ் வேர்ட் ஆஃப் செட் நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் செட் டிஃப்ரெண்ட் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை பிட்ஸ் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நம்மளுக்கு வந்து தேர்ட்டி டூ செட்ஸ் இருக்கு இது புரிஞ்சிச்சு இல்லையா ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் லைன்ஸ் டிவைடட் பை ஃபோர் ஃபோர் வே செட் அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங் அப்படின்றனால ஸோ தேர்ட்டி டூ பிட்ஸ் வருது ஸோ தேர்ட்டி டூ பிட்ஸை நம்ம வந்து டூ பவர்ஸில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும்னா டூ பவர் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஃபைவை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா செட் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த செட் இண்டெக்ஸ் தான் வந்து செட் ஆஃப் செட் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற பிட்ஸ் இது வந்து ஃபைவ் பிட்ஸ் ஸோ வந்து செட் ஆஃப் செட்டை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ஃபைவ் பிட்ஸ் தேவைப்படுது ஸோ இதுக்கு வந்து சிக்ஸ் பிட்ஸ் இதுக்கு வந்து ஃபைவ் பிட்ஸ் டோட்டலாக பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் வந்து ஃபிசிக்கல் அட்ரஸோட சைஸ் எவ்வளோ ட்வெண்ட்டி பிட்ஸ் ஸோ ஃபிசிக்கல் அட்ரஸோட சைஸ் வந்து ட்வெண்ட்டி பிட்ஸ் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தேவை டேக் மட்டும்தான் தேவை டோ இது எப்படி டேக் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ டேக் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ட்வெண்ட்டி மொத்தம் டோட்டல் ட்வெண்ட்டி இருக்கு இல்லையா ட்வெண்ட்டிலேருந்து ரிமைனிங் பிட்ஸை நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ணுறோம் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸோ ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி மைனஸ் லெவன் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பிட்ஸ் ஸோ டேக் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு நைன் பிட்ஸ் தேவைப்படுது ஸோ டேகுக்கு நைன் பிட்ஸ் செட் ஆஃப் செட்டுக்கு ஃபைவ் பிட்ஸ் வேர்ட் ஆஃப் செட்டுக்கு சிக்ஸ் பிட்ஸ் இதை தான் இந்த வந்து டேக் லைன் வேர்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஸோ வந்து இதில் வந்து லைன் அப்படிங்கிறது வந்து கேச் இருக்கு இல்லையா கேச் வந்து நம்ம கேச் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலி இது செட் அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங் அப்படின்றனால நம்ம செட்டில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கு செட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு எவ்வளோ பிட்ஸ் தேவைப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பிட்ஸ் தேவைப்படுது ஸோ எது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி நைன் ஃபைவ் சிக்ஸ் புரிஞ்சுதா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ செட் அசோசியேட்டிவ் மேப்பிங்க்கு நம்ம முக்கியமாக ரிமம்பர் பண்ணிக்க வேண்டியது இந்த அட்ரஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஃபார்மேட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றபடி இது ரொம்ப ஈஸி இன்னொரு தடவை புரியலன்னா இன்னொரு தடவை பாருங்கள் நல்லா புரியும் இதோட இதோட ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு கிவன் டேட்டா என்ன இந்த மாதிரி சம்சலாம் கிவன் டேட்டா என்னென்னு எழுதி பார்த்துட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஃப